Romano, Romano, Romano. Book of Romans. Gloria a Dios, aleluya. Los hermanitos que están abajo, que hay un grupito bastante grandecito abajo. Brethren who are downstairs. Quisiera que estén de pie también. Would I like for you to stand, please? Gloria a Dios. Romano, capítulo 8. Romans, chapter 8. Aleluya. Santo Dios. Y vamos a considerar los versos en una oportunidad. Yo prediqué del 37 al 39. We're going to consider certain verses, and one time we uh, preached about 37, 29. 37 to 39. Pero hoy, But today, 31 al 34. I'm going to be preaching about 31 to 34. Y ha sido algo tremendo esto, como le and it's been something tremendous, as I was telling before. Pero el verso clave es el 31. But the key verse is found in verse 31. Dios me transportó al verso 31. The Lord transported me to verse 31. Y me llevó allí. And he took me there. Y a pesar que he tenido muchas interrupciones este fin de semana. So I've had many interruptions throughout the weekend. Aleluya. El Señor es fiel. The Lord is faithful. Y el Señor me llevó al libro de Romanos capítulo 8 verso 31. And the Lord brought me to Romans chapter 8 verse 31. Y vamos 31. a comenzar a leerlo ahora. We're going to begin reading now. Voy a pedir a usted, mi hermano, que I'm going to ask you, my brethren, el tiempo que vamos a estar ahora en esta predica, that the time that we be in this preaching, usted se olvide ahora de su esposo, that you forget about your husband, usted se olvide de su esposa, you forget about your wife, usted se olvide de los niños, you forget about your kids, usted se olvide de los billes, that you may forget about your kids, usted se olvide de cómo usted se siente, forget about how you feel, y deje que Dios, and let God, con su palabra, with His word, trate con tu vida, work in your life, en este tiempo, at this time. Amen. Vamos a leerlo, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, English. What then shall we say to these things? If, if God is for us, who can be against us? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? He who did not spare his own son, but delivered him up for us all. How shall he not with him also freely give us all things? El que no escatimone a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las, diga todas las cosas? Todas las cosas. Sí. Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Who is he who condemns? It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, diga conmigo, intercede por nosotros. Levante su mano al cielo conmigo ahora. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in Jesus' name. Te damos gloria. We give you thanks. Te damos honra. We give you the honor. Hemos leído tu preciosa palabra. We read your precious word. Hemos sentido tu gloria. We felt your glory. Tú has estado aquí desde el principio. You've been here since the beginning. Hemos visto cosas grandes ya. We've seen great things already. Pero ahora, Señor. But now. Ayúdanos. Help us. A entregar. To surrender. A la unción de tu Espíritu Santo. Under the anointing of your Holy Ghost. Esta palabra. This word. Palabra tuya. Your word. Palabra poderosa. Powerful word. Palabra que penetra word that penetrates es espada doble fin it's a sword double edged sword poderosa powerful habla nuestras vidas speak to our lives atamos al hombre fuerte ahora and we bond the strong man lo declaramos inoperable we declare him inoperable no tiene parte ni suerte he has no luck or matter ahora nuestra mente and now our minds y nuestros corazones and our hearts las disponemos we make them available a recibir to receive tu palabra your word en el nombre poderoso In the powerful name de Jesucristo. Of Jesus Christ. Toca que está lo tuyo. Tap your neighbor. Y dígale. And say. Tu confianza. Your trust. Y tu victoria. And your victory. Es Cristo Jesús. Is Christ Jesus. Tell them again. Tell them again. Tu confianza. Your trust. Y tu victoria. And your victory. Es Cristo Jesús. Is Christ Jesus. Tell them again. Tu confianza. Your trust. Y tu victoria. And your victory. Es Cristo Jesús. Is Christ Jesus. Si podemos terminar esto hoy. 
Let's see if we can finish this today. Dice Señor. I will say Lord. Y por qué esta palabra? Why this word? Hay gente que necesita todavía confiar más en mí, me decía Dios. The Lord would tell me there's still people who need to trust more. Hay gente que aún viendo mis señales en su vida. There's people that although they see my signs in their life. Todavía dudan. They still doubt. Háblales. Speak to them. Recuérdales. Remind them. Quién soy yo. Who I am. Recuérdales. Remind them. Dile a mi iglesia. Tell my church. Que solo vivo yo. That I'm yo the soy place. el gran yo soy. I am the and great I am. Otro Dios. And there's no other oh, God Dios. like me. The faithful believer no tiene nada que temer. has nothing to fear Porque Dios es nuestro protector. because God is our protector. Él nos defiende. He defends us y nos cuida. and he takes care of en el libro us. De los Salmos, In the book of Psalms 34, 34 me gusta la palabra de Dios. I love the word of God. Y me gusta apoyarme en la palabra de Dios. And I love to be supported by Mira the word. lo que dice el Salmo 34 comenzando en el verso 4. Psalms 34 verse 4 says, I, I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. They looked to him and were radiant and their faces were not ashamed. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. This poor man cried out, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Oh, taste and see, the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Buscar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. The glory to God. And verse 9 says, Oh, fear the Lord, you his saints. There is no want to those who fear him. Temer a Jehová vosotros, su santo. Lo digo, no lo digo. Pues nada falta. Dice que nada falta eso que le teme. It says there is no want to those who fear him. Si dice nada, yo creo lo que dice aquí. If it says nothing, then y, y si aquí it dice it. nada, and if it says nothing, es nada. That means nothing. Pero hay algo delante de nada. But there's something before the nothing. Y es que dice lo que le teme. It says to those who fear him. Y la gente tiene que aprender una cosa. And people need to understand something. Que Dios no es un muñeco para que juegue con él. That God is not a puppet for you to play. Que lo busque cuando están en problemas. That you search for him when you're in trouble. Había que buscarlo siempre. You gotta search him all time. Porque él es Dios. Because he is God. Siento a Dios. I feel the presence. Yo vine a agradecer a Dios aquí más de lo que es. I want to. Porque es mi adoración. That I want to exalt him. Es para reconocer quién es Dios. I came to recognize him. Es para que a reconocer y a decirte quién es tu Dios. I came here to recognize and to tell you who is your God. Mira cómo él dice. Look at how he says. Una vez más ahí en Romanos ocho treinta y uno. In Romans eight thirty one. Qué pues diremos a él? What shall we say to these things? En otra, ¿cuál va a ser el comentario? In other words, who's gonna what's gonna be the comment? Que voy a pensar. What am I gonna think? Si Dios es por nosotros. If the Lord is for us. Cuando dice por. When it says for, es que está a favor de nosotros. That means that he's in our face. Dice después entonces quién contra nosotros. Then it says who can be against us. ¿Dónde está quién es? Who is it? Where are they? El que se va a atrever. The one who's gonna dare. A meterse con nosotros. To mess with us. Si somos fieles a Dios. If we're faithful to God. Que nos defiende. We have a God who defends us. Tenemos un Dios que no cambia. We have a God that does not change. Permanece para siempre. He remains forever. Nosotros los hombres somos los que cambiamos a veces. We, the men, are the ones who change. Pero Dios no cambia. But the Lord doesn't change. Dios viene a decirte hoy. He comes to tell you. Si me estás viendo mi gloria. That if you're not seeing my glory. Es porque algo anda mal en ti. It's because there's something wrong with you. Pero yo quiero decirte hoy. But I want to tell you. Que hoy, hoy, hoy. That today. Wow. Glory. Santo Dios, 
Santo Dios. Santo Dios. Mira qué cosa más tremenda. Look at what an awesome thing Como se expresa David en esos salmos. How David expresses himself in, through Psalms. Dejando saber cuán, cuán fiel es Dios. Letting people know how faithful God is. Ese pobre clamó. This poor man cried out. Y lo oyó Jehová. And was heard by God. ¿Tú crees que cuando tú clamas a Dios? When, when you call upon Dios God, no te escucha. You think that he doesn't hear you? Hay algo. Oh, hold on. Dice la Biblia. The Bible que says. Que Dios no escucha la oración de pecador. That the Lord doesn't hear the sinner's prayer. Lo que quiero decirte es que el pecador tiene que arrepentirse. That the sinner needs to repent. Y si no se arrepiente, if he doesn't repent, Dios no lo oye. God doesn't listen. Verso 32. Verse 32. El que no es catimón a su propio hijo, he who did not spare his own son, sino que lo entregó por todos nosotros. But delivered him up for us all. Me gusta porque la palabra de Dios es tan clara, tan eficaz. I, I love it because God's word is so efficient and so clear. Y ahora viene una pregunta. That here comes a question. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? How shall he not with him also freely give us all things? Cuando dice con él. When it says with him. Está diciendo que con Jesucristo viene el paquete completo. It's saying that with Jesus Christ you get the whole package. Cuando Jesucristo se entregó. When Jesus gave himself up on the cross. Está el paquete completo. He got the whole package. No, 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 no es solo salvación. It's not only salvation. Te voy a, te voy a defender. I'm going to defend you also. Te voy a defender. I'm going to defend you. Cuando tú clames a mí. When you call me. Te voy a dar lo que tú necesitas. I'm going to keep you with you. Si tú me das fiel. If you love. Yo voy a caminar contigo. I'm going to walk. It's going to mess with me. That's why there's so many people who are shipwrecked. Because they mess with the people of God. And with the people of God. Nobody can mess with it. He said, mine is the vengeance. Qué tremendo es Dios. No es catimonia su He did not spare his own, his own son. Quiere decir, it means que si hizo eso por ti por mí, that if he did that for you and for me, qué otra cosa no puede hacer. What, what would he do for us? Dice la Biblia. The Bible says. Acaso hay algo imposible para Dios? Is there something impossible for God? Hay algo que se te está haciendo fuerte. Is there something that's hay algo que tú crees que no se da? Is there something Yo, that's hard? tengo que recordar hoy a ti. I gotta remind you today. Que en el nombre de Jesús. That in Jesus' name. Todas las cosas pueden ser. All things can be. Oh, Aleluya. Hubo un hombre. There was a man. Que le creyó a Dios. That believed God. Y que se sometió a Dios. And submitted to God. Se llama Abraham. His name is Abraham. Y en el verso, en el capítulo 22 de Abraham. And the chapter Hay un evento, aleluya. Genesis, there was a que quiero compartirlo rápidamente contigo. That I want to share quickly. Verso 22. Capítulo 22, verso 2. Chapter 22, verse 12. Bendito the glory to God. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño. Oiga ahora, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. And the word says, and he said, do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son. Your only son from me. Y en el 16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto me has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Le vuelvo a decir Dios. In verse 16 it says, by myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. De cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Blessing, I will bless you. Multiplying, I will multiply. Your descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore. And your descendants shall possess the gate of their enemies. Dios nos entrega el enemigo en nuestras manos. The Lord surrenders our enemies in our hands. Dice que nos va a entregar las puertas de los enemigos. He says he's going to surrender the 
the gates of our enemies in our hands. ¿Quién tú crees que tú le sirves? Who do you think you serve? ¿Quién tú crees que tú le sirves? Who do you think you serve? Al hombre que tiene miedo mañana de valiente. The man. Hay un Dios. There is a God. Que se llama. That is called. Jehová de los ejércitos. Lord of hosts. Dios fuerte en batalla. Powerful in battle. Su nombre. Dios le estaba probando a Abraham. The Lord was testing Abraham. Y como no negó al hijo, and since he did not deny his son, se lo devolvió. He gave it back to him. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? What is God asking you? Todos debemos examinarnos. We all need to examine ourselves. Y preguntarnos. And ask ourselves. Hemos negado algo a Dios? Have I denied something and forgot? Hay algo que amamos o que nos o que nos sea precioso? Is there something that we love or is precious to us? Que no se lo hagamos ofrecido a Dios. That we haven't offered already to the Lord. Ya sea familia. Whether it be family. Riqueza. Riches. Nuestra reputación. Our reputation. Dios. God. No nos ha negado nada. Has it denied us anything? Dios no te ha negado nada. God hasn't denied you anything. Sigamos el ejemplo de Abraham. Let's follow the example of Abraham. No le neguemos nada a Dios. Let's not deny anything to Cuando God. Cuando Dios ve When God sees, que estamos dispuestos a entregarle algo that we're willing to surrender something que amamos mucho that we love o que life, queremos mucho or that we desire a lot muchas veces many times, nos permite guardarlo he allows us to keep o sea, nos lo devuelve or he gives it back así como hizo con Isaac as he did with Isaac que se lo devolvió a Abraham that he gave him back to Abraham después que se lo había pedido after he had asked him for cuando it. yo comencé los caminos de Dios dijo, bueno chicos, si, si le pidió al hijo a Abraham When I began in the ways of the Lord, I said, well, if he asked Abraham for his son, then why did he give it back? How much did that man suffer? Say, I'm going to surrender to my son. I'm going to go up a mountain. Prepare the child for offering it to him. The child to tell him, well, here's the fire. Here's the fire. Where's the fire? Where's the fire? Where's the fire? Where is the ram? The ram. It's the ram. Yo me imagino ese padre. I imagine that father. Con un cuchillo, hermano. With a knife, a dagger. Mirarle la cara al hijo. Looking at his son's face. Al hijo deseado. The desired son. Al hijo de la promesa de Dios. The son of the promise of God. Oye, no había psiquiatra. There was no psychiatrist. Pero Abraham se puede haber vuelto un poquito loco ahí. But Abraham could have gone a little crazy there. Okay. ¿Cómo después que me lo daba me lo quita? How is it that once you give it to him, you're going to take him away? Dios lo estaba probando. Hay muchas cosas que tú no entiendes hoy. Tú no entiendes a Dios. Tú no entiendes a Dios hoy. You don't understand God today. ¿Por qué me está pasando esto? Why is this happening to me? ¿Qué he hecho yo malo? What have I done? Yo no merezco esto. I don't deserve this. Y empezamos a cuestionar. And we begin to question. Dios te dice hoy. God tells you today. Espera en mí. Wait on me. Espera en mí. Wait on me. Te estoy probando. I'm testing you. Pero cuando yo termine contigo. But when I'm done with you. Cuando yo termine contigo. Su nombre. Dice el 33 de Romano. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. A los escogidos de Dios. The elect of God. Solo él. Only he. Los puede juzgar. Can judge. En aquel día. On that great day. Y ni ahora. And neither now y después, nor later el enemigo tiene parte alguna. will the enemy have any matter. Usted y yo, you and I un padre poderoso, have a powerful que father nadie lo puede vencer. that no one can defeat. Una vez que Dios te coge, Once God takes you in te desarma, and then he disarms y you te arma, and he prepares you once again. No eres el mismo. You're not the same. Ya no usas el mismo aceite. You, you don't use the same oil. Ya no andas igual. You don't walk the ya same. Ya no piensas igual. You don't think the same. Algo ha pasado con tu vida. Something has happened. Es que las manos de Dios. In the hands of God. Te desarmaron. He, was, he disarmed you. Y te armaron otra vez. And they armed you once again. Cuando Dios arma a alguien. And when God arms somebody. Dice, ese es mío. He said, that one's mine. Nadie lo puede tocar. No one can touch me. 
Y que se meta con él. Whoever messes with him, se está metiendo conmigo. Is messing with me. Yo quiero que tú tengas esa, yo quiero que tú, hermano, tengas esa seguridad. I want you to have that certainty. Que tú eres un hijo y una hija de Dios. That you're a son and a daughter of the Lord. Es que tú estás bajo las plumas. That you're under the wings. Él te está cubriendo. He's covering you. Y bajo esas plumas. And under those wings. No cabe el diablo. That's no devil. Bajo esas plumas. Under those wings. Lo único que cabe es lo que es de Dios. Is what is of God. Siento la gloria de Dios. I feel the glory of my God. Salmo 18 dice la palabra de Dios. Psalms 18. Verso 1. Verse 1. Oiga, oiga esto. Listen to this. Mira qué declaración. Look at what a declaration. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. I will love you, oh Lord, my strength. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo a que estamos de mis enemigos. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised, so shall I be saved from my enemies. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. The pangs of death surrounded me and the floods of ungodliness made me afraid. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo, oiga, de muerte. The sorrows of Sheol surrounded me. The snares of death confronted me. Ah, but in verse 6, he remembered God. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él me oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. In my distress, I called upon the Lord and cried out to my God. He heard my voice from his temple and my cry came before him even to his ears. Y cuando las cosas llegan al oído de Dios, and when things make it to the ears of God, quiere decir, that means, que va a tomar parte del asunto. that he's going to take part in the situation. Que allá abajo hay alguien, he says, so hold on, there's somebody que se there de mí, that remembered me, que están necesitados, they're in need, que saben, they know, que yo soy su único refugio, the only refugio, voy a meter la mano, Salmo 63 dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Psalm 61.3 says, you have shown your people hard things. You have not made us drink the wine of confusion. This, the court me. 61. 61.3. 61.3. I read 60. For you have been a shelter for me, a strong tower from the enemy. Yo habitaré tu tabernáculo. Dice que no a veces. Dice para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. I will abide in your tabernacle. It doesn't say just for a little bit. It says forever. I will trust in the shelter of your wings. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. For you, oh God, have heard my vows. You have given me the heritage of those who fear your name. Aquí está la bendición ahora. Here's where the blessing comes. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. You will prolong the king's life, his years, as many generations. Yo le voy a decir algo. I'm going to tell you something. He's aprendido. Something that I've learned. Porque como estamos en este mundo. Because since we're in this world. Y no hay nadie perfecto. And there's nobody perfect. He aprendido a humillarme a Dios. I've learned how to humble myself unto the presence of the Lord. Y lo he aprendido. And I've learned it. A través del hermano David. Through brother David. En tres ocasiones. In three separate occasions. Por personas que no me conocen. By people who don't know me. En lugares donde no me conocen. In places that they don't know me. Dios ha usado a personas para decirme. God has used people to tell me. 
No te conozco. I don't know you. Pero el Espíritu de Dios dice. But the Spirit of God says. Tú tienes un corazón conforme al de David. That is conformed to the heart of David. Y David lo tiene conforme al de Dios. And David has it conformed to the Lord. Hay algo que no he podido nunca hacer. There's something that I've never been able to do. Y le doy gracias a mi Dios. And I thank my God. Y el cargar recorre mi corazón. And it's to keep a grudge in my heart. Y por eso en los últimos tiempos el diablo me está probando. That's why in the latter times the enemy has been trying. Hay gente que se están dejando usar. There's people who are letting themselves be used. Para provocar ese amor que hay en mi corazón. To provoke that love that God has put in my heart. Pero yo le digo al diablo desde aquí con este micrófono. But I tell the devil here to listen. Tú no tienes parte conmigo. You have no part. Yo soy un hombre de Dios. Y tú no me vas a cambiar. And you're not gonna change me. Su nombre. Su nombre. Dios es bueno. God is good. Y dice el último salmo que vamos, el verso que vamos a usar de Romano, 34. And the last verse of Romans that we have. ¿Quién es el, el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. And verse 34 says, Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Dios God no va a escuchar is not going to listen del to the condemnation or the accusing of the enemy. El enemigo usa a alguien. The enemy uses somebody. A decir, no, porque Marisol. To say no, because Marisol. Son and son. El diablo, el diablo está hablando y Dios está oyendo. And the devil is speaking and the Lord is, is hearing. Pero Dios no recibe eso. But God doesn't receive that. Porque sabe que viene de la boca del diablo. Because he knows that it's coming from the mouth of the enemy. Es la boca del diablo. It's the mouth of the devil. En la boca de alguien. It, through the mouth of someone else. Sí, porque así como hoy estamos hablando, nuestra boca está hablando con la boca de Dios ahora. Because the same way as our mouths are speaking through the mouth. Porque estamos hablando su palabra. Because we're speaking. Bajo la acción del Espíritu de Dios. Under the guidance of the Spirit. Pero si estamos bajo otro Espíritu. If we're under another Spirit. Hombre, gloria. Hombre, gloria. Libro de Efesios. Estoy terminando. Capítulo 1, verso 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cómo? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. And what is the exceeding greatness of his power toward us who believe according to the working of his mighty power? La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a, la, a su diestra en lugares celestiales. Which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. El reino de nuestro Dios. The kingdom of no God este mundo. is not of this Por eso world. El mundo no tiene ni parte, ni suerte contigo, ni conmigo. That's why the world has no reign of God. The kingdom of es God is celestial. It is heavenly. Glory to God. Su nombre. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, wow, sino también en el venidero. And verse 21 says, far above all principality and power and might and dominion and, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. And he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church. Este poder está aquí. That power is Puede here. Que es la cabeza. Remember, he is the head. En el verso 23 termina con eso. Dice, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. And verse 23 says, which is his body, the church is the body, the fullness of him who fills all in all. En todo. In all. Pastor Joel, hasta aquí puedo, por acá no puedo. Pastor, I can do this, but I can't. Ay, yo no sé, yo no puedo cambiar esa palabra. Oh, I don't know, I can't change Dice that. Dice que lo llena en todo. It says he fills it in all. No será que no ha decidido dárselo a él. Is that? <laughs> Have you not 
decided to surrender it up to him? Porque se dice que todo, hermano. Si creemos la palabra salvación porque nos conviene. If, if we believe in the word salvation is because it's convenient to us. ¿Qué dice Filipenses 4:3? What does Philippians 4:13 says? Todo. All things. Lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens. Si hay algo que yo no puedo dejar, no será que que no quiero. Is there something that I can't let go? Is it? Will it be because I can't? I, I'm having given it up yet. Porque okay, dice todo. It must be that I don't want to give it up because it says all things. ¿Sabe cuántas veces se te va a levantar el enemigo por algún lado? You know how many times the enemy is going to rise up in different occasions to you? Esta carne es mala. This flesh is bad. Se te va a levantar por algún lado. It's going to rise up somehow. ¿Pero sabe qué? But you know what? Tienes un abogado. But you have a lawyer. Se llama Jesucristo el justo. His name is Jesus Christ the righteous. Se aboga por ti. The one that defends your cause. Pero tienes que darle. But you have to give. Tu situación. Tu situación. Tu problema. Lo que para ti es imposible. Toma Jesús. Toma Jesús. Toma Jesús. Porque yo sé que tú puedes. I know that you can. Cuando no hacemos eso, when we don't do that, hay dos cosas. There's two things that happen. Lo hacemos porque no queremos. Either we do it because we don't want to. O, lo hace, o no lo hacemos porque creemos que Dios no tiene poder. O we don't do it because we don't think that God has power. ¿Cuál de las dos más mal? Which one is worse? Aquí vemos de quién es el poder. Here we see who has the power. Aquí vemos a quién le servimos. Here we see who we serve. No hay nada. There is nothing. Que nos pueda hacer daño. That can harm. Si tenemos de nuestro lado a Dios. If we have God on our side. Cuando vamos por ahí a ministrar. And we go out to minister. Y dentro de las congregaciones se sientan los brujos, los santeros, los hechiceros. And in the congregation there's wizards or people who practice black magic. Si con nosotros no fuera el poder de Dios. If the spirit and the power of God did not come with us. ¿Cómo podríamos entonces? How could we? Pero Jesucristo me dijo a mí a ti también. But Jesus told me and told you also. Que él iba a estar con nosotros. That he was going to be with us. Ayer. To, yesterday. Hoy. Today. Y por los siglos de los siglos. And forevermore. Entonces qué pasó? So what's going on? Está o no está con nosotros? Is he or is he not with us? Nadie te puede tocar ni un pelo. Nobody can. Dice lo que está lo tuyo. Nadie te puede tocar un pelo. Nobody can touch your hair. Nadie te puede tocar un pelo. Nobody can touch your hair on your head. Creemos a Dios, no le creemos a Dios. Do we believe God or not? Está Dios con nosotros, no está Dios con nosotros. Is He with us or not? O oh, el Dios de nosotros, un Dios de hoy, sí, mañana no. Or our God is a God of today and tomorrow, no. Dios es Dios de siempre. God is a God of forever. Él es eterno. He is eternal. Nosotros somos los que a veces no clamamos a él. We're the ones who don't call upon him sometimes. Nosotros somos los que a veces no tenemos fe. We're the ones that don't have faith sometimes. Nosotros somos los que a veces hemos perdido la confianza. We're the ones who've lost trust sometimes. No confiamos ya. We don't trust anymore. Pero déjame decirte algo. But let me tell you este something. Este mensaje hoy. This message today. Es para decirte. It's to tell you. Que tú tienes que volver a confiar en Dios. That you need to trust in God again. Porque no hay más nada para Jesucristo. Because there's nothing after Christ. Oh, <laughs> Aleluya, aleluya. Si no fuera así, que fuera de nosotros, entonces, ¿dónde estuviéramos nosotros si no fuera así? If it weren't so, then where would we be? Aquí hay una promesa que te voy a dar. Here's some promises I'm going to give you. Estoy cerrando. Mateo, Mateo 16, 19 dice: A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. And Matthew 16, 19 says, And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ya mismo lo vuelvo a repetir en Mateo 18, 18, dice, De cierto os digo que todo lo que atéis, Él no lo va a atar, eres tú. Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado. And, it, yeah. and in Matthew 18, 18, it says, Assuredly, I say to you, whatever you bind, meaning you are going to bind, not God, on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ya este poder llegó hasta 
So this power already came to us. Para que lo so that we may use it. Al demonio. The demon. Hay que llamarlo por su nombre. We gotta call him by his name. Hay que decirle. We gotta tell him. Demonio de fornicación. Demon of fornication. Demonio de adulterio. Demon of adultery. Demonio de drogadicción. De demon of idolatry. Demonio de enfermedad. Demon of sex. Yo te ato. I bind the nombre de Jesús. In Jesus' name. Y te declaro. And I declare. Inoperable. You inoperable. Mira, no está diciendo el nombre de nosotros, no hay problema. He said, look, the, the, the demons say, look, they're not calling us by our name. Tiene el nombre. No, call them by the name. God called them out. Demonio de enfermedad. Demon of sickness. Dios me ha dado autoridad. God has given me authority. Te ato. 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 Te hay poder o no hay poder. Is there power? Hay autoridad o no hay autoridad. Is there authority or not? Hay cobertura de Dios o no hay cobertura de Dios. Is of God or not? Dios está esperando que tú clames. God is waiting for you to call out. Hay cosas que son pruebas. There's things that are tests. Sigue siendo un demonio. It's still a demon. Menciona su nombre. Mention it by its name. Y hasta los del nombre de Jesús. Call them out and bind them in Jesus' name. La noche en medio del sueño Dios me hablaba de esto. While I was sleeping, the Lord was speaking to me about this. Dile a mi pueblo que clame a mí. Tell my people to call upon me. Todavía yo tengo poder. I still have power. Para deshacer todas las maldades. To cancel out any wickedness. Todavía yo puedo. I can still do this. Dile que no deje que el diablo los acuse. Tell them that do not let the devil accuse you. ¿Sabes lo que hace el diablo? You know what the devil does? Cuando alguien está enfermo. When somebody's sick. Comienza a decir. He begins to tell. ¿Tú sabes por qué tú estás así? You know why you like that? Porque tal día tú hiciste. Because on this day you did such thing. Y Dios me decía. And the Lord would tell me. Dile que clame a mí. Tell him to cry out to me. Y yo le voy a poner un candado al mentiroso en la boca. Because I'm going to put a lock around the liar's mouth. Y voy a levantar a mi gente sana. And I'm going to lift up my people healed. Y mi gente van a ver mi gloria. And they're going to see my glory. Y mi gente van a testificar para mi gloria. And my people are going to testify for my glory. Y este mundo. And this world. Va a creer. Is going to believe. Que todavía. That there is still. Que tengo el poder. I have the power. Y la última palabra. And the last word. Santo, Santo, allí en la cruz del Calvario. On the cross of the Calvary. Allí cuando él estaba clavado allí. When he was nailed there. Imagino él meditando en su en su padre. Imagine him meditating with his father. Diciendo el Señor. And saying, Lord. Ya mismo se levanta tu demonio completo ya. All these demons are about to go. Ya mismo los ángeles caídos se van también. The fallen angels are about to go. Me han molestado. They bothered me. Me han golpeado. They beat me. Me han escupido. They spit. Me han enterrado una lanza. They have spit. Me han enterrado los clavos. They have put the nails in. Pero al salir mi sangre. But when my blood has been shed. Ahí comenzaron a perder la batalla. As my blood shed, they started. Cuando comenzó a salir mi sangre. When my blood started shedding. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Because the blood of Christ has power. La sangre de Jesús tiene poder. The blood of Christ has power. And when the Lord fainted, the Bible says that there was a cemetery that was real close. And the dead started to resurrect. And they went over to the centurion. Century. En la oscuridad. That the heavens turned into darkness. Y al centurión no le quedó otra alternativa que decir. Verdaderamente. 
este era el hijo de Dios. And they couldn't, and they couldn't say nothing more other than truly this was the son of God. Mucha gente se rieron. Many people laughed. Mira, look, acabamos con el hijo de Dios. We defeated the son of God. Mucha gente a veces se ríe de nosotros y se burla. Many people laugh at us and mock us. Que tienen el espíritu de Satanás. Because they have the spirit of the devil. Tienen un espíritu engañador, mentiroso y burlador. They have a wicked spirit in them. Tienen los perdiendo tiempo. Look at them wasting their time. Mira cómo brincan y están. Look at how they jump. Ya se emocionaron. Oh, they got excited. Ah, hay que emocionar a tú también. Gloria a Dios. Para que todos los demonios que traen arriba se caigan. If only you will rejoice and jump like we do, so that those demons may fall. Lo que se lo olvidó el diablo. But what the devil forgot. Era que el maestro había dicho. Is that the Lord has said. Que al tercer día iba a resucitar. That at the third day he will resurrect. El diablo se lo olvida a veces. And the devil forgets sometimes. Que el Señor te ha dicho. That the Lord has told you. Ati. You. Te va a levantar. That he's going to lift you up. Te va a sanar. That he's going to heal you. Te vas a ser un evangelista. That you're going to be an evangelist. Te vas a ser un misionero. That you're going to be a missionary. Que tus hijos van a crecer bajo la gracia de Dios. That your children are going to grow in the grace of God. El diablo se está burlando. The devil is mocking. Déjalo que se ría. Let him laugh. El que último ríe, ríe mejor. The one who has the last laugh, laugh the best. Un día. Un día. One day. El Señor se va a levantar del polvo. The Lord is going to, is going to lift up from the dust. Un día va a llegar ese momento. One day that moment is gonna come. En que Dios te va a decir hijo o hija. And where God is gonna tell you, my child. No ha sido fácil. It hasn't been easy. No ha sido fácil. It hasn't been easy. Ha sufrido mucho en esta vida. You suffered a lot in this life. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. El tiempo se ha cumplido. The time has been fulfilled. Ha llegado el momento. The time has come. Ha llegado el momento. The time has come. Que te levante. For you to stand. To rise and walk. Book of Colossians. Y despojando los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colossians 2:15 says, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it, meaning the cross. Si estás en aflicción, if you are in affliction or tribulation, si estás en la cruz. And you're on the cross. En aflicción. You're in the affliction. El Señor dice. The Lord tells you. No temas. Fear not. De ahí te voy a sacar yo. I'm going to take you out of there. Mira lo que dice Juan. Look at what it says. Aleluya. In John. Juan 16, 33. Aleluya. 16, 33. Esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad. Yo he vencido el mundo. John 16, 33 says, These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Si él venció, Ariel, if he overcame, y nosotros somos hijos de él, and we're his children, y le dimos nuestro corazón a él, and we gave our hearts to him, quiere decir, that should mean, que en él, that in him, somos más que vencedores, we're more than conquerors, que en él también vencemos, That in him we also are not defeated. In him we are not defeated. That in him we are not defeated. Defeated is the devil. Ariel was telling me something earlier. That God was telling me 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 that God Santo, aleluya. Romanos 16. Romans 16. Verso 19. Verse 19. Y dice porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos 
For your obedience has become known to all. Therefore, I am glad on your behalf, but I want you to be wise in what is good and simple concerning evil. Y dice, vete. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo será con vosotros. And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Dios no nos ha dado un espíritu de derrota. God hasn't given us a spirit of defeat. Dios nos ha dado un espíritu de victoria. He gave us a spirit of victory. Yo y el Espíritu Santo And the Spirit of God tells me today. No importa lo que esté pasando. That it doesn't matter what you're going. No importa lo que está sucediendo. It doesn't matter what you're going. Hoy Dios te dice. Today God tells you. Yo soy tu Dios. I am your God. Yo soy el que te levanta. I am the one who sustains. Yo soy el que te sustenta. I'm the one who sustains. Yo soy Jehová. Tu salvador. Yo soy Jehová. I am the Lord. Tu protector. Yo soy I am the great I am. Dile que está lo tuyo, no tengas miedo. Tell your neighbor, do not be afraid. Do not be afraid. Dios está contigo. God is with you. Dile a Satanás hoy. Tell the devil today. Tú conmigo no tienes nada. You have no matter in my life. Si me caí me voy a levantar. If I fell, I'm going to get back up. Porque yo soy hijo de un rey. Because I am the child of a king. Yo soy hijo de un dios. I am the child of a god. Que dice. That says. Que ante él. That before him. Todas las rodillas se doblará. All knees shall bow. Tú me estás viendo, diablito. Are you listening to me? Te estoy diciendo, te estoy diciendo. I'm saying. Mi dios. That my god. Es mi dios. It's my god. Mi dios hizo los cielos. My god. Mi dios hizo la tierra. He created the earth. Mi dios hizo los mares. He created the sea. Dios nos hizo a nosotros. And he created us. ¿Dónde tú estabas, diablo? Where were you, devil? Cuando Dios When God estaba creando el mundo. Was creating the world. ¿Dónde tú estabas? Where were you? Todavía Dios no te había hecho a ti. God had Hoy a ti, a ti, a ti, a ti, Dios te creó. God created you also. Lo peor que hay es un cristiano con miedo. The worst thing is a Christian that is afraid. If God is for us, who against? Let that go and creep into your bones. Let that creep into your bones. Let that obra comenzó. When this work, this ministry began, we had four or five people. A mí se me apareció una serpiente. And there was a snake. Que la cabeza era más grande que yo. That appeared to me that the snake. Y me abrió la boca. And it opened its mouth. Y le dije te reprendo Satanás en el nombre de Jesús. And I said I rebuke you, that in Jesus' name. Y se tuvo que ir. And it had to go. ¿Tú sabes cuántas culebras me han tratado de tumbar a mí? You know how many snakes have tried to knock me down? Yo en mí no tengo fuerza. In myself I have no strength. Pero el que me tiene en sus manos. But the one who has me in his hands. Tiene fuerza. He does have strength. Él me va a cuidar. And he's gonna take care. Él me va a proteger. And he's gonna protect me. Pero a ti también. But you also. Y tú tienes que creer. And you need to believe. Que tú estás en las manos de Dios. That you are in the hands of God. Que tú eres un siervo de Dios. That you're a servant. Que eres un siervo de Dios. That you serve. Dile a Satanás. Tell the devil. Se acabó el jueguito. You know how I see him? Como un gato flaco. Like a skinny cat. Un rabo sin pelo. With a tail that has no fur. Cuando llega. When he comes. Ese león. That lion. Con esa melena. With that mane. Cuando él ve que llegó el león. But when he sees that the lion comes. Lo único que le queda para hacer miau. The only thing he can say is miau. Pero el león rubio. But the lion. We gotta run because the one who has power just came. And you know what's happening today? 
You know what's happening today? That there's people here today. That the lion came. The lion is already there. And there's already Joseph didn't, didn't say, pues te voy a decir algo, sacerdote, que estás aquí sentado. Me in my house. The, the, I'm going to tell you something, priest that is sitting here. Si estás pensando con la cabeza, if you're thinking with your head, está bien. then you're good. Pero si estás pensando con los pies, but if you're thinking with your feet, tu casa es un desastre. your house is a disaster. Y tu familia también. And so is your family. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo But if you let the Holy Spirit renueve tu mente renew your mind y te dé la sabiduría and give you the wisdom para decirle a tu mujer to tell your wife no como machismo not as a not as a macho man con autoridad de Dios but with authority of God honey mi amor the Bible says la Biblia dice lo que es sí, sí What is yes, yes. Lo que es no, no. And what is no, no. Pero si el sacerdote, but if the priest, le está dando leche al gato, is feeding milk to the cat. La mujer dice, the wife is going to say, le está dando con la cuchara. You're giving him with a spoon. Yo le voy a dar con un poco completo. The bottom. That would give him the whole gallon. Y esa casa se cae. And that house is destroyed. Sobre la arena. Because it was standing on the sand. Pero si la casa está sobre la roca. But if the house is found in the barón sabe dónde está parado. And the man knows where he stands. Se tiene que someter la esposa. The wife needs to submit. Se tiene que someter el hijo. The children need to submit. Se tiene que someter el perro. The dog needs to submit. Se tiene que someter el gato que anda por el vecino. Even the the the. the Todo el mundo se tiene que someter. Everybody has to submit. Porque ese varón tiene la autoridad de Dios. That's the authority of God. Gloria. Su nombre es Gloria. Glory to His name. Si Dios es por nosotros. If God is with us. If God is for us, who can come against? You're not alone. God is with you. But it's not for me to tell you. But for you to live it. For you to believe it. For you to say today, I'm going to redeem. And I'm going to buy. And I'm going to mention the name of the situation. And my God is going to undo it. Dios va a levantar la espada. God is going to lift up his sword. Y le va a decir, pónmelo ahí. And he said, put it, he's going to say, lay him down. Sha! Y lo va a cortar. And he's going to cut. Dios te bendiga. God bless you. Dios te guarde. May God keep you. No seas cobarde. Don't be a coward. Porque la Biblia dice Because the Bible says que solo los valientes arrebatarán el cielo. That only the brave shall inherit the kingdom of God. 
¿Y sabe quién es el valiente? And you know who's the brave one? El que hace lo que hizo Abraham. The one that does what Abraham did. Que lo que más quería. That what he loved the most. Se lo voy a dar a Dios. I'm going to give it to God. Que lo que más te gusta. What do you like most? ¿Qué te gusta? What do you like? Cualquier cosa. Anything. Dáselo a Dios. Give it to God. Ponle un punto final hoy. Make an end point. Draw the line today. Señor, toma. Lord, take this. Here you go. Me cansé de esta esclavitud. I'm tired of the slavery. Quiero ser libre. I want to be free. Quiero servirte a ti. I want to serve you. Yo quiero vivir para ti. I want to live for you. Yo quiero dar testimonio. I want to give testimony. De que tú vives en mí. That you live in me. Y yo en ti. And I live in you. Inclina tu cabeza. Bow your heads. Padre, en el nombre de Jesús. Father in Jesus' name. Hemos predicado tu palabra. We preach your word. Como tú has permitido que lo hagamos. The way you've allowed for us to do so. Gracias por permitirme predicarla. Thank you for allowing me to preach it. Que sabes que tengo un fuerte dolor en mi garganta. You know that I have a strong pain in my throat. Pero tú me has permitido hablar. But you allowed me to speak. Estas son tus ovejas. These are your sheep. Esta es tu iglesia. This is your church. Tú eres el buen pastor. You are the good shepherd. Tú conoces cada corazón. You know every heart. Tú conoces cada mente. You know every mind. Tú conoces cada situación. You know every situation. Ministra a tus hijos. Minister to the children. Trata con ellos. Work with them. Llévate todo lo que no es tuyo, Señor. Take anything that has not come from you. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Atamos. We bind. Todo principal. Any principality. Toda potestad de las tinieblas. Any spiritual. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Declarando. Declaring. Sobre cada vida. Upon every life. Libertad. Deliverance. Para servirte. And freedom to serve. Para adorar tu nombre. And to praise your name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Atamos un himno. We sing a song. Por aquí. Si alguien quiere hablar con Dios, venga al altar. Yo no voy a orar por nadie hoy. I'm not gonna pray for anyone today. Dios me lo dijo anoche. No, no le van a poner la mano a nadie. God told me last night, don't put your hands away. Esto es entre tú y Dios si quieres. It's between you and God. Aquí está el altar de Dios. The altar of God is here. Aquí está el altar de Dios. Adoramos a Dios. Praise the Lord.
hacer para ti lo que tú quieras. Y no por ser de justicia. Ahora tu nombre, Dios. Somos tuyos, Señor. pensando en este momento hay gente luchando porque el enemigo dice una cosa y tú le estás diciendo otra Dios mío tu poder y tu gloria haga liberaciones especiales aún en medio del camino hacia los hogares te pido Señor, aleluya que tú seas con los enfermos que tú seas con los tristes que tú seas con los confundidos que tú seas con este mundo pecaminoso Dios mío Ten misericordia de ellos también, Señor, y bendice esta humanidad. Te pido, Señor, que tú nos lleves hasta nuestros hogares con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y un pueblo en victoria dice, saludamos unos a los otros.